যে কোনো ধরনের সাহিত্যকর্ম যেমন গল্প কবিতা উপন্যাস বা নাটককে তুলনা করা যেতে পারে একটি স্যান্ডউইচের সাথে একটি স্যান্ডউইচের মূল টেস্ট যেমন লুকাইতে থাকে তার ভেতরের লেয়ারে ঠিক একইভাবে কোনো গল্প কবিতা বা উপন্যাসের মূল ভাব বা থিমটি ওই সাহিত্যকর্মের সারফেস লেয়ার বা আপাত দৃষ্টিতে যে গল্পটি পাওয়া যায় তার ভেতরে লুকায়িত থাকে যা আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হয় খুঁজে বের করতে হয় কিন্তু আমাদের অনেক স্টুডেন্টকেই আমি দেখেছি তারা এই থিম এবং সামারিকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে তারা থিম লিখতে গিয়ে সামারি লিখে ফেলে আর সে কারণেই আজকের ভিডিওটিতে আমরা থিম এবং সামারি সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা এবং থিম এবং সামারি আসলে কি জিনিস এদেরকে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে লিখা যায় পাশাপাশি কোনো কবিতা বা গল্পের থিমকে এক্সপ্লোর করার জন্য যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই সব কিছু থাকছে আজকের ভিডিওটিতে বরাবরের মতোই স্পিক ইংলিশ বিডি ইউটিউব চ্যানেল এবং স্পিক ইংলিশ বিডি ডট কম ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে আমি আছি মোহাম্মদ আলী আপনাদের সাথে তো আর দেরি কেন চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিওটি শুরুতে আসুন বোঝার চেষ্টা করি থিম এবং সামারি জিনিসটা আসলে কি সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা শব্দ আমাদেরকে হেল্প করবে সেটা হচ্ছে সামারির ক্ষেত্রে ওয়াট এবং থিমের ক্ষেত্রে ওয়াই অর্থাৎ যখন কোনো কবিতা বা গল্পের সামারি আমরা লিখতে যাব তখন আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে আসলে এর ভিতরে হোয়াট ইজ ডেসক্রাইব হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন হিয়ার যেহেতু কোনো কবিতা বা গল্পে খুব সিম্পলি কোনো কিছু বর্ণনা করা হবে না অনেক সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ করার মাধ্যমে একটা বর্ণনা আসবে সেটাকে আমি আমার নিজের মতো করে যে গল্পটা পাবো তার বর্ণনাটা দেওয়াই হচ্ছে আমার সামারি লেখার কাজ অন্যদিকে থিমের বেলায় যেটা হবে ওয়াই তার মানে ওয়াই ইজ দ্য স্টোরি অর পোয়েম রিটেন অর্থাৎ ওই গল্প বা কবিতার লেখক বা কবি কেন কবিতাটি লিখলেন বা গল্পটি লিখলেন এবং তার ভিতরে মেসেজটা কি রয়েছে এবং ইন্টেনশন অফ দ্য রাইটার অর্থাৎ লেখকের বা কবির উদ্দেশ্য কি প্রত্যেকটা সাহিত্যকর্মের পেছনেই নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য থাকে বা কিছু একটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিম এরপরে বিষয় হচ্ছে সামারি সেটা অলমোস্ট স্ট্যাটিক অলমোস্ট ফিক্সড অর্থাৎ সামারি যেটা লিখা হবে সেটা সবাই কিন্তু একই রকমভাবেই লিখবে একজনের বোঝার তারতম্য থাকতে পারে বাট মূল গল্পটা মূল স্টোরিটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই রকম হতে পারে অন্যদিকে থিম হচ্ছে ফ্লেক্সিবল মে ভ্যারি ফ্রম রিডার টু রিডার অর্থাৎ আমি একটা কবিতাকে পড়ে ওইটার মূল ভাব অর্থাৎ রাইটার কি বোঝাতে চেয়েছে বা ওইটার ভেতরে যে মেসেজটা আর কি রয়েছে সেটা কিন্তু আমি আমার মতো বুঝতে পারি আবার আপনি যখন পড়বেন তখন কিন্তু সেটা ব্যাখ্যা করে আপনার নিজের মতো করে বুঝতে পারবেন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই থিম মে ভ্যারি ফ্রম রিডার টু রিডার একজন রিডার থেকে আরেকজন রিডারের কাছে একটা কবিতার বা একটা গল্পের থিম কিন্তু আলাদা হতে পারে এরপরে বিষয়টা হচ্ছে সামারি হচ্ছে সাবজেক্টিভ বা স্পেসিফিক অন্যদিকে থিম হচ্ছে অবজেক্টিভ বা জেনারেলাইজড এই জিনিসটা একটু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা না করলে বিষয়টা ক্লিয়ার করা যাবে না আমার একটি অতি প্রিয় কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরি কবিতা থেকে দু লাইন আপনাদেরকে শোনাতে চাই ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরি আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি এই যে কাপল অফ লাইনস এর ভিতর দিয়ে একটা চিত্রকল্প তৈরি করা হয়েছে যেখানে কবিতাটা যদি আপনি শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়েন তাহলে একটা গল্প পাবেন এর ভিতরে গল্পটা কি গল্পটা হচ্ছে একজন কৃষক যে অনেক কষ্টে তার নদীর ধারে একটি ক্ষেত আছে সেই ক্ষেতে কিছু ধান উৎপাদন করেছে ধান জন্মেছে এবং এই ধানকে সে সোনার ধান বলছে কারণ কি অনেক কষ্টে সোনার রঙের যে ধান সেটাকে সে সোনার ধান বলছে এবং ধান যেহেতু পেকে গেছে সে এইগুলা কেটেছে এখন এই ধান তো সে নষ্ট করবে না বা নিজে ভোগ করতে পারবে না বরং এই জিনিসটা এই ধানগুলাকে সে বিক্রি করবে বা অন্যদেরকে সে প্রদান করবে এবং তার ফলে এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন মাঝি নৌকা নিয়ে তার এই ধান ক্ষেতের পাশে এসে ভিড়ায় এবং সে তার সমস্ত ধান ওই নৌকার উপরে তুলে দেয় কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে তার সমস্ত ধান নৌকার উপরে তোলার পরে তার নিজের অর্থাৎ ওই কৃষকের আর কোনো জায়গা হয় না ওই নৌকায় নৌকাটি চলে যায় ধান নিয়ে কিন্তু সে একা পড়ে থাকে এই নদীর ধারে তার ধান খেতে তো এই হচ্ছে সোনার তরি কবিতার ভেতরের গল্পটা তো যখন আমরা সামারি লিখব তখন এই গল্পটাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করব অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য সামারি সেক্ষেত্রে এখানে যেটা বলছিলাম সাবজেক্টিভ অ্যান্ড স্পেসিফিক অর্থাৎ 
এই যে কবিতার গল্পের ভিতরে দুজন ক্যারেক্টার আছে একজন হচ্ছে কৃষক আর একজন হচ্ছে মাঝি এরপরে নৌকা রয়েছে প্রকৃতি রয়েছে এই সবকিছুকে ঠিক ওভাবে আমরা বর্ণনা করতেছি এছাড়াও মাঝির নিজের যে দুঃখ কষ্ট বেদনা সেটাকে আমরা তার মতো করেই ব্যাখ্যা করতেছি বর্ণনা করতেছি অন্যদিকে যখন আমরা থিম লিখতে চাইব তখন কিন্তু আর ওই যে মাঝির কথা ওই যে কৃষকের কথা বা ওই যে প্রকৃতির বর্ণনা এগুলো আর থাকতে পারবে না বরং সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এমনভাবে আমাদেরকে লিখতে হবে যে আমাদের বর্ণনা সবার কথা বলে অর্থাৎ ওই যে মাঝির দুঃখ কষ্ট ওই যে মাঝির বাস্তবতা যে অনুধাবন সেই ব্যাপারটা যেন সবার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ এমন কিছু লিখতে হবে যেটার মাধ্যমে একটা অবজেক্টিভ বর্ণনা পাওয়া যায় বা জেনারেলাইজড ফর্ম পাওয়া যায় অর্থাৎ একটা জীবন দর্শন একটা দর্শনও থাকতে পারে একটা কবিতার থিমের ভেতরে তো সেক্ষেত্রে সোনার তৈরি কবিতার থিমটা কি হতে পারে হ্যাঁ ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে একজন স্রষ্টা বা অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে কোনো কিছু তৈরি করছে তার এই তৈরি করা জিনিস অন্যদের কাছে যখন পৌঁছায় তখন তারা তার সাদরে গ্রহণ করে তারা এটা ভোগ করে তারা এটাকে বহন করে কিন্তু এই যে তাদের কাছে স্রষ্টা অর্থাৎ ওই জিনিসটা যে তৈরি করেছিল তার কিন্তু কোনো খোঁজখবর তারা রাখে না আরও একটি থিম হতে পারে এই কবিতাটা সেটা হচ্ছে এই যে মহাকালের যাত্রায় অর্থাৎ নিরন্তর অনন্ত সময়ের যাত্রায় মানুষের রেখে যাওয়া সৃষ্টিকর্মের জায়গা হয় কিন্তু ওই মানুষটা যে এটা তৈরি করেছিল বা রেখে গেছিল তার কিন্তু কোনো জায়গা হয় না তার কথা কেউ মনে রাখে না যেমন আমি এখন আপনাদের সামনে কথা বলছি আপনাদেরকে শেখাচ্ছি আপনাদের সামনে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই জিনিসটা আপনাদের অনেককে উপকৃত করবে এর থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখবেন আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর পরেও হয়তো মানুষের থেকে শিখবে কিন্তু কয়জন আমার কথা মনে রাখবে কয়জন আমার আমার খোঁজ রাখবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফিলসফি অব দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ অব দ্য পোয়েম সোনার তৈরি বাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থাৎ আপনি যখন কোনো কবিতার সামারি লিখবেন তখন ওই কবিতার ভেতরের গল্পটা আপনাকে বর্ণনা করতে হবে ওই কবিতার ভেতরে কারা আছে তাদের বিষয়টা আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে অর্থাৎ কবিতার ভেতরেই আপনি থাকবেন কিন্তু যখন আপনি কোনো কবিতার থিম লিখবেন তখন ওই কবিতার থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনি অনেক বড় পরিসরে ভাবতে হবে জেনারেলাইজ করতে হবে এবং অবজেক্টিভ চিন্তা ভাবনা থেকে একটা মূল ভাব বা থিম আপনাকে দাঁড় করাতে হবে এরপরে আরও কিছু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে একটা কবিতার থিম কিন্তু একটা শব্দ বা একটা ফ্রেজ অথবা একটা সেন্টেন্সে প্রকাশ করা যেতে পারে কিন্তু একটা সামারি যখন একটা কবিতার সামারি লিখবেন তখন কিন্তু যেহেতু আপনাকে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো বর্ণনা দিতে হবে তখন কিন্তু আপনি একটা প্যাসেজ আকারে পুরোটা বর্ণনা করবেন এরপর আরও বিষয় রয়েছে একটা কবিতায় কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান থিম থাকতে পারে কবিতা বা ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত একটা বা দুটা ছোটো খাটো একটা দুটা মেসেজ বা থিমের বেশি থাকে না নর্মালি কিন্তু যখন আপনি উপন্যাস বা নাটক এর থিম লিখতে চাইবেন তখন কিন্তু মেজর থিম বা মাইনর থিম অনেকগুলো থিম আসতে পারে এক একটা সেকশনে এক একটা থিম আসতে পারে অন্যদিকে সামারি যখন লেখা হয় তখন কিন্তু ব্যাপারটা ভ্যারি করে না টোটালটা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা গল্পই থাকে একটা বর্ণনায় ধারাবাহিকতায় একই রকম থাকে সেটা এখন আলোচনা করা যায় কোন কবিতা বা গল্পের বিভিন্ন দিক কিভাবে অ্যানালিসিস করা যায় এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে আমরা থিম বের করতে পারি এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ একজন কবি বা সাহিত্যিক তিনি তো তার মতো করে তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেন কিন্তু আমি যখন রিডার ওই কবিতা বা গল্প পড়ছি এবং নিজের মতো করে আমার মতো করে আমি ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করছি এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এবং ওর ভিতর থেকে থিমটা কি সেটা জানার চেষ্টা করছি এই প্রক্রিয়াই আমার কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার সেটা সেক্ষেত্রে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে ওয়াই দিয়ে ওয়াই ডিড দ্য রাইটার অর পোয়েট রাইট দ্য পোয়েম সেটার মেসেজটা কি এটা বুঝতে হবে এবং সেটা করতে গিয়ে আমাকে দেখতে হবে হাউ কবি বা সাহিত্যিক কিভাবে উনি সাহিত্যকর্মটাকে প্রেজেন্ট করেছেন সেক্ষেত্রে আমাকে ওই কবিতা বা গল্পের পোস্টমর্টেম করতে হবে অর্থাৎ ময়না তদন্ত করতে হবে কেটে ছিঁড়ে ওর ভেতরের বাইরের বিভিন্ন দিক আমাকে অ্যানালিসিস করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিবেচনা নিতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ এখন একটা কবিতা বা গল্পের ভাষা এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা কিন্তু এক নয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক আলঙ্কারিক ফিগিউরিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে থাকে তার ভিতরে কিছু লিটারারি টার্মস ফিগার্স অফ স্পিচ যেমন সিমিলি ম্যাটাফোর সিম্বল অক্সিমরন অ্যানালজি অ্যালেগোরি এই ধরনের অনেকগুলো সাহিত্যিক টার্মস রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বুঝ বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই আমরা কোনো কবিতার থিমকে সহজে বুঝতে পারব এবং বিভিন্ন দিক ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করতে পারব এছাড়াও রয়েছে ন্যারেটিভ ন্যারেটিভ বলে একটা জিনিস আছে অর্থাৎ কোনো কবিতা কিভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ওইটা ওই
নাকি তৃতীয় কোন ব্যক্তির বর্ণনা কবি তার মত করে বলছেন সে ক্ষেত্রে যদি নিজের জবানিতে বলে স্পিকার সে ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ আর যদি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে বলা হয় সেটাকে বলে থার্ড পারসন ন্যারেটিভ এছাড়াও পয়েন্ট অফ ভিউ বা টোন এই জিনিসটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কবি বা সাহিত্যিকের এই যে বর্ণনাটা স্পিকার বা ন্যারেটর তার পয়েন্ট অফ ভিউটা কেমন সব সময় যে কবি বা সাহিত্যিকের নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ নিজের ফিলসফি অফ লাইফ এটার সাথে যে সবসময় ক্যারেক্টার এর পয়েন্ট অফ ভিউ বা টোন এটা যে মিল থাকবে তা কিন্তু নাও হইতে পারে এই সমস্ত বিষয় আমাদেরকে বুঝেই আমরা একটা কবিতাকে কবিতা বা গল্পকে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করতে পারবো এবং অ্যানালাইজ করতে পারবো আপনারা যদি চান যে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের এই যে প্রক্রিয়া বা একটা কবিতার থিমকে খুঁজে বের করার জন্য কোন কোন বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং সেই জিনিসগুলো কি কি তাহলে আমরা পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও এই বিষয়ের উপর বানাতে পারি তবে এখন আসুন আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং সেখানে আমাদের এইচ এস সি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের টেক্সট বুক থেকে একটা টেক্সটুয়াল পোয়েম টেক্সটের কবিতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেখানে একটা কবিতা থেকে বিশ্লেষণ করে কিভাবে একটা থিম বের করা যায় এবং সেই থিমটি কিভাবে লেখা যায় এবং সেটার ভাষা কেমন হবে প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে সব কিছু আমরা আলোচনা করব এখন আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আশা করি আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন এখন আমরা যে কবিতাটি বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে এইচ এস সি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট ফোর লেসন টু থেকে নেওয়া তো এই কবিতাটির একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হচ্ছে এই বইয়ে এভাবে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ডস অফ হিউম্যান লাইফ অর্থাৎ ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব হচ্ছে মানুষের জীবনের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হিউম্যান লাইফ বিকামস আনলিভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স তাদের অনুপস্থিতিতে মানব জীবন বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে দৌ হিউম্যান বিংস নিড দ্যাম ব্যাডলি যদিও মানুষের জীবনে তাদেরকে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ প্রকৃত ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব আর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড এগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন তো অ্যাকচুয়ালি এই কবিতাটা নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একজন বিক্ষোভ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার তার একটি প্লে তার নাটক অ্যাজ ইউ লাইক ইট থেকে এবং সেখানে এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এই কবিতাটি একটা শর্ট সং হিসাবে একটা গান হিসাবে তো আমাদের এই কবিতাটা ভালো মতো বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই এই কবিতার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার জন্য আমরা এটা পড়ি হ্যাভিং বিন ব্যানিশড বাই হিজ ইউজারপিং ব্রাদার ফ্রেডরিক Duke Sr. now lives in exile in the forest of Arden with a number of loyal men including Lord Amiens and Jacks. Or that Duke Sr. in Natoker Guru Tupuno Choritro যে একজন ডিউক ছিল ডিউক মানে হচ্ছে জমিদার বা রাজা বলতে পারি আমরা ছোট একটা এলাকার তো ডিউক সিনিয়র সে ছিল একজন ডিউক তার ভাই তার জমিদারি থেকে ডিউককে বের করে দিয়েছিল ষড়যন্ত্র করে এই জন্য বলা তাকে বলা হচ্ছে ইউজারপিং ব্রাদার জবরদখলকারী ভাই সে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে এখন ডিউক সিনিয়র কি করছে লিভস ইন এক্সাইল সে এখন নির্বাসনে আছে কোথায় ফরেস্ট অফ আর্ডেনে আর্ডেনের বনে নির্বাসনে আছে এবং তার সাথে রয়েছে কিছু অনুগত ব্যক্তি তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে লর্ড এমিয়ান্স এবং জ্যাক্স তো লর্ড এমিয়ান্সই মূলত এই যে গানটি সে গিয়েছিল তো এখন আমরা এই গানটি ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করি এবং বোঝার চেষ্টা করি বিভিন্ন বিষয় এবং ফাইনালি আমরা থিমটা এই কবিতা থেকে বের করার চেষ্টা করব তো আমরা পড়া শুরু করি ব্লো ব্লো দাউ উইন্টার উইন্ড thou art so unkind as man's ingratitude thy tooth is not so keen because thou art not seen although thy breath be rude to ekhane ki bola hocche blow blow boye jao boye jao thou winter wind he shiter batash thou art not so unkind tumi toto ta nirdoy nao অ্যাজ ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড যতটা মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাহলে এখানে দুইটা জিনিসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে একটার সাথে আর একটা একটা হচ্ছে শীতের বাতাস শীতের বাতাস কেন কারণ হচ্ছে তারা এই যে বোনের ভিতরে আছে শীতের রাত্রে তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে এইটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে তাদের আরও একটা কষ্টের বিষয় সেটা হচ্ছে মানুষের অকৃতজ্ঞতা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যেহেতু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন জেনে ফেলেছি যে ডিউক সিনিয়র যে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিল সেই ব্যাপারটাই এখানে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তার ভাই নিজের ভাই তাকে বিতাড়িত করেছিল এবং সেই ব্যাপারটা শীতের এই কষ্টটা তার শীতের বাতাসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন এই যে দাও উইন্টার উইন্ডকে বলা হচ্ছে ইউ ইউ মানে তো আমরা জানি তো সেইটা কিন্তু লিখা হচ্ছে এখানে দাও হিসাবে কেন কারণ হচ্ছে এই যে কবিতাটি এই যে নাটকটি লিখা হয়েছিল কয়েকশো বছর আগে শেক্সপিয়ারের সময় তখন কবিতার নির্দিষ্ট কিছু ভাষা ছিল নিজস্ব ভাষা ছিল সেই ব্যাপারটা আমাদেরকে এখানে বুঝতে হবে এরপর লাইনে এই যে দাও আর্ট মানে ইউ আর এরপরে যেটা আসছে দাই টুথ তোমার দাঁত ইজ নট সো কিন 
স্কিন মানে এখানে শার্প তার মানে তোমার দাঁত অতটা তীক্ষ্ণ নয় অতটা বিকজ দাও আর্ট নট সিন কারণ তোমার দাঁত দেখা যায় না যদিও অলদৌ দাই ব্রেথ বি রুড যদিও তোমার তোমার শ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে অনেক কঠিন অনেক কঠোর তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন এই যে টুথ দাঁত বলা হচ্ছে আবার নিঃশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে কার নিঃশ্বাস কার দাঁতের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ উইন্টার উইন্ডের অর্থাৎ শীতের ঝোড় বাতাস তার দাঁত এবং ব্রেথ তার শ্বাস নিঃশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা কি প্র্যাকটিক্যাল আসলে প্র্যাকটিক্যাল না হলেও কবিতার কিছু নিজস্ব কিছু ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন আছে কিছু লিটারারি ডিভাইসেস আছে সেই বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো এই বিষয়টা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন এই বিষয়টার নাম হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন মানে হচ্ছে যখন কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ যার কোনো প্রাণ নাই এরকম প্রাণহীন বস্তুকে যখন অ্যানিমেট অবজেক্ট বা প্রাণ আছে এরকম বস্তু বা ব্যক্তি এর মতো করে ট্রিট করা হয় তাকে অ্যাড্রেস করা হয় তাকে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশন তার মানে এই যে এখানে তুলনা করা হচ্ছে মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাথে প্রকৃতির একটা এলিমেন্ট শীতের ঝড়ো হওয়া তাকে তুলনা করা হচ্ছে এবং এই তুলনা করতে গিয়ে তাকে ব্যক্তি হিসাবেই তুলনা করা হচ্ছে এর পরের স্ট্যান্ডা দেখা যাক এখানে আরেকটি বিষয় এই যে এই কয়েকটি লাইনকে আমি বলছি আমরা বলছি স্ট্যান্ডা স্ট্যান্ডা মানে কি আমরা যখন কোনো কম্পোজিশন বা কোনো বড় কোনো রাইটিং রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা লেখা হয় সেটা বিভিন্ন পার্টকে বলা হয় প্যারাগ্রাফ কিন্তু কবিতার প্যারাগ্রাফকে বলা হয় স্ট্যান্ডা তো আমরা দ্বিতীয় স্ট্যান্ডা পড়ি হেই হৌ সিং হেই হৌ আন টু দ্য গ্রিন হলি এখানে হেই হো করে গান গাইতে বলা হচ্ছে এবং গান গে আন টু দ্য গ্রিন হলি গান গাইতে গাইতে ওই যে গ্রিন সবুজ বনাঞ্চল সবুজ পত্র পল্লবাচ্ছাদিত যে গুল্ম শ্রেণী সেই দিকে চলে যেতে চাচ্ছে তারা এখন হেই হোর আরও একটা রেফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে স্নো হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডার্ভ সেখানে চমৎকার একটি গান রয়েছে সেই গানটি অনেক পপুলার এবং এই যে হেই হো কখন গাওয়া হয় যখন মানুষ খুব কষ্টে থাকে খুব বেদনায় থাকে তখন তারা হেই হো বলে গান গাইতে পারে এরপরে মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি মানে হচ্ছে বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে ডিসিটফুল ফলস বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে ভন্ডামি বেশিরভাগ বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে মিথ্যা মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি এবং যারা সবসাইতে বেশি ভালোবাসে তারা হচ্ছে মেয়ার নাথিং বাট নন সেন্স নাথিং বাট ফুলিশনেস তার মানে যারা আমাদের বন্ধুত্বের কথা বলে তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করে আর যারা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে তারা আবার বোকা এবং তারা কোনো কাজে আসে দেন হেই হৌ হলি সো গান গেয়ে তারা ওই যে বনে বা বনের ভেতরে ভেতরের দিকে চলে যেতে চাচ্ছে দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি এই লাইফটাই হচ্ছে অনেক বেশি আনন্দের আনন্দপূর্ণ এই লাইফ বলতে দিস লাইফ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ইয়াস তারা এখানে দুইটা লাইফের কন্ট্রাস্ট করছে একটা হচ্ছে তাদের সেই আগের জীবন যেখানে তারা তারা ডিসিটফুল ফ্রেন্ডশিপ পেয়েছে এবং কিছু লাভিং পিপল পেয়েছে যারা মূলত মূলত ফুলিশ ছিল সেই একটা লাইফ আর এই যে এখানে বনের ভিতরে আছে প্রকৃতির অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করতেছে তারপরেও এই লাইফটা তাদের কাছে অনেক বেশি ভালো এটা মনে করতেছে তারা এখন দেখা যাক শেষ স্ট্যান্ডায় কি বলা হচ্ছে ইয়াস ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই দ্যাট ডাজ নট বাইট সো নাই এখানে খেয়াল করুন সরাসরি এখানে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে বিটার স্কাইকে মানে আকাশকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে এই যে সরাসরি কোনো কাউকে যদি অ্যাড্রেস করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাপোস্টপি এই যে আরও একটা লিটারারি ডিভাইস এখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে প্রথম স্ট্যান্ডাতে কিন্তু আমাদের আমরা ফেস করেছিলাম যে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে উইন্টার উইন্ডকে শীতের বাতাসকে শীতের ঝোড়ো হাওয়াকে এখন অ্যাড্রেস করা হচ্ছে বিটার স্কাই আকাশকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে তার মানে প্রকৃতির বিভিন্ন এলিমেন্টকে অ্যাড্রেস করে সেইটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে এই যে ফ্যামিলি মেম্বারদের যে বিশ্বাসঘাতকতা সেই ব্যাপারটা তো দেখা যাক ফ্রিজ ফ্রিজ তার মানে এই যে খোলা আকাশের নিচে খোলা আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তাদের ঠান্ডা বাতাস বইতেছে এরকম একটা পরিবেশে তারা কিন্তু ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে তারা জমে যাচ্ছে দ্যাট কিন্তু এই যে আকাশকে বলছে দ্যাট ডাজ নট বাইট সো নাইম এই রকম একটা পরিবেশে এরকম ঠান্ডার আবহাওয়ার ভেতরে তুমি কিন্তু আমাদেরকে অত বেশি কামড়াতে পারছো না অত বেশি বিটার খেয়াল করুন বিটারের সাথে বাইট তাদের তার মানে তীব্র শীতের কনকনা নিতে আমাদের আমরা যদি কখনো পড়ি তখন আমাদের কি মনে হয় যে আমাদের হাড় গোড় সব কিছু মনে হয় কামড়ে খেয়ে ফেলবে শীতের এরকম এরকম একটা পরিবেশে তারা আছে এরকম একটা আবহর ভিতরে আছে কিন্তু তারপরেও সেটা তাদের কাছে খুব বেশি বড় কিছু মনে হচ্ছে না বরং সেটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে কাকে অ্যাজ বেনিফিটস ফর গড বেনিফিট মানে হচ্ছে 
এই যে রাজা এবং তার অন্যান্যরা এখানে স্মরণ করছে তাদের অতীতে ফ্যামিলি মেম্বারদের প্রতি তারা যে গুড ডিডস ভালো কাজ করেছিল তাদের প্রতি যে কেয়ার করেছিল সেইটার বিপরীতে সেইটা ভুলে গিয়ে তাদেরই ফ্যামিলি মেম্বারস এখন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই ব্যাপারটা এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে এই যে বিটার স্কাই এই ঠান্ডার রাত্রে তীব্র শীতের রাত্রের আকাশের সাথে এরপরে বলা হচ্ছে দৌ দাও দা ওয়াটার র্যাপ এখানে ওয়াটার হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার্প হচ্ছে ভার্ব তার মানে যদিও তুমি পানি ছেড়ে দিচ্ছ আমাদের উপরে পানি আনড্রাভেল করে দিচ্ছ তার মানে বৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে দা স্টিং ইজ নট সো সো শার্প তারপরেও তোমার স্টিং অর্থাৎ তোমার কামড় অতটা তীব্র নয় অ্যাজ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট যেমনটা হয় যখন কোনো বন্ধু কোনো কখনো স্মরণ না করে অর্থাৎ বন্ধু যখন ভুলে যায় সেইটা চাইতে সেটা কিন্তু এই যে প্রকৃতির বিরূপতা প্রকৃতির প্রতিকূলতা চাইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হেই হৌ তো তারপরেও কিন্তু সব কিছু ভুলে গিয়ে অতীতের ফ্যামিলি মেম্বার বা বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা বা মনে না রাখার এই ব্যাপারটাকে তারা ভুলে গেছে ভুলে যেতে চাচ্ছে কখন কোথায় এই যে তারা আর্ডেন বনের ভিতরে প্রকৃতির ভেতরে এসে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দে আর সিঙ্গিং হেই হৌ সিং হেই হৌ আন টু দ্য গ্রিন হলি টুয়ার্ডস দ্য গ্রিন হলি তার মানে এই যে সবুজ প্রকৃতির ভেতরে তারা হারিয়ে যেতে চান তো এতক্ষণ আপনি যা বুঝেছেন তা যদি আপনি আপনার নিজের ভাষায় গুছিয়ে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত টোটাল ব্যাপারটা প্রেজেন্ট করেন দ্যাট উইল বি ইউর সামারি অব দ্য ফোয়েম এখন আসলে দেখে এই কবিতাটির থিমের বিষয়ে ইয়েস আমি আগেই বলেছিলাম একটা কবিতার থিম কিন্তু একাধিক হইতে পারে যে কোনোটাই এক একজনের কাছে এক এক রকমভাবে কবিতার থিমটি ধরা দিতে পারে দ্যার ইজ নো ফিক্স থিম অফ এনি ফোয়েম আপনি যে থিমটা খুঁজে পেয়েছেন এই কবিতাটি স্টাডি করে সেই থিমটি আপনাকে লিখতে হবে এবং এছাড়াও একটা থিম কিন্তু একটা ফ্রেজ হতে পারে একটা ওয়ার্ড হতে পারে বা একটা সেন্টেন্স হতে পারে বা একটা ছোটো একটা প্যাসেজ হতে পারে তো এখন আমাদের কাছে যে প্রথম থিমটি ধরা দেয় সেটা হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ অবশ্যই কবিতাটি লাভ এবং ফ্রেন্ডশিপের উপরে লিখা তবে এটা কিন্তু একটা আমব্রেলা থিম তার মানে এই বিষয়টা পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে না শুধু লাভ অ্যান্ড থিম লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক হিউজ একটা বিষয় কিন্তু এই কবিতাটা কি তত কিছু কাভার করেছে না বরং লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপের সাথে বিট্রেয়াল ব্যাপারটা বেশি স্পেসিফিক তাহলে হতে পারে বিট্রেয়াল অফ লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এটা একটা থিম হতে পারে এরপরে আরও একটা থিম হতে পারে ইনজাস্টিস ডান টু ইন্ডিভিজুয়ালস বাই দেয়ার ফ্যামিলি অবশ্যই এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম তবে আমাদের যে কন্টেক্সট আমরা আলোচনা করতেছি এই পরীক্ষার খাতায় যখন আপনি লিখতে যাবেন তখন কিন্তু এত ছোট করে লিখা যাবে না যেহেতু আপনাকে পঞ্চাশ ওয়ার্ডের ফিফটি ওয়ার্ডসের লিমিট দেওয়া আছে সুতরাং আপনাকে একটু ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে ব্যাপারটা থিমটা ফুটিয়ে তুলতে হবে তবে ফিফটি ওয়ার্ডস মানে যে একেবারে ফিফটি ওয়ার্ডসই হতে হবে তা কিন্তু না বরং ফিফটি ওয়ার্ডসের ভেতরে থাকলেই চলবে এরপরে শেষ যে থিমটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই থিমটি আমি মূলত নিয়েছি নবদূত এইচ এসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের মডেল কোয়েশ্চেন থেকে নবদূত কোম্পানির এই যে মডেল কোয়েশ্চেন এই মডেল কোয়েশ্চেনের যে থিমগুলো আছে সেটা আমার অন্য বইগুলো থেকে বেটার মনে হয়েছে তারপরেও কিছু কিছু কবিতার থিম আবার তারা কিন্তু অনেকটা সামারির মতো করে লিখেছে তবে এই থিমটি তারা কি লিখেছে দেখা যাক দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন নেচার অ্যান্ড হিউম্যান বিংস ইজ নাইসলি ডেপিক্টেড ইন দ্য ফোয়েম অর্থাৎ এই যে প্রকৃতি এবং মানুষের ভেতরের যে কন্ট্রাস্ট বৈপরীত্য আচার আচরণ বা রিয়াকশন টু হিউম্যান বিংস এই ব্যাপারটা এখানে আমাদের অবশ্যই কবিতার মূল বিষয় এটা আমাদের আমার আলোচনা থেকেও নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পেরেছেন তো এই যে এই থিমটার হেডওয়ার্ডটা বলার পরে বলা হচ্ছে ইজ নাইসলি ডেপিক্টেড ইন দ্য পোয়েম এই কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখন এই যে কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই যে একটা থিম ফাইন্ডস দ্য বিউটিফুল এক্সপ্রেশন ইন দ্য পোয়েম এই কথাগুলো আপনি লিখতে পারেন আবার এইগুলো বাদ দিয়ে সরাসরি থিমটাকে ব্যাখ্যাও করতে পারেন তবে পোয়েট এটা বলেছেন পোয়েট এটা দেখিয়েছেন এটার মাধ্যমে এটা করেছেন এরকম সেন্টেন্স আবার অ্যাভয়েড করাই ভালো এরপরে সেন্টেন্স হচ্ছে হিয়ার দ্য ইনগ্র্যাটিটিউড অফ হিউম্যান বিংস ইজ ফাউন্ড টু বি হার্সার অ্যান্ড ক্রুয়েলার দ্যান দ্য উইন্টার উইন এই কবিতাটিতে আরও কি দেখানো হয়েছে যে মানুষের অকৃতজ্ঞতা এটা হচ্ছে অনেক বেশি হার্স এবং ক্রুয়েল কিসের থেকে দ্য উইন্টার উইন্ড থেকে শীতের ঝড় থেকে শীতের বাতাস থেকে এগেন আবার বলা হচ্ছে দ্য ব্রেস অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড বিট্রেয়াল অফ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস আর শোন টু বি ক্রুয়েলার অ্যান্ড হার্সার দ্যান দ্য ফোর্সেস অফ নেচার প্রকৃতির যে শক্তিগুলো আছে সেই শক্তিগুলার থেকে মানুষের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাসভঙ্গ ব্যাপারটা অনেক বেশি 
तो एकाने एक तरह नहीं ख्याल करो नहीं जो एकाने आमी किन्तु ये जगह टा रेड मार्क करें सी दा विंटर विंड क्या नो कारण होते हैं आम्र जो अकोन करो एक टेक कोबिता थीम लिख बो शेखाने किन्तु आमदर के वो कोबिता भेतोरे जे एलिमेंट्स गुला बाबर करा से शे एलिमेंट्स गुला मोर जनरलाइज्ड फॉर्म बाबर करता बेचा वोन ये कोबिता टिते दुई टा फोर्सेस ऑफ नेचर उल्लेख करा हुआ सिलो बाय एलिमेंट्स ऑफ नेचर एक टा सिलो विंटर विंड तब लिखते कि है पहले सेंटेंस है किंतु खूब शुंदर भावे फोर्सेस ऑफ नेचर यूज़ करा हुए थे किंतु ये खाने द विंटर विंड टके रखे दाय हुए थे बरों इतना जो द हमरा लिखता हम दैन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर तो हाले अमर का से इस दिन इस टा आरोबेशी इफेक्टिव एवं शुंदर एक टा थीम लिखा हो तो कारण इतने मध्य अपना देखें सं थीम दिन इस टा के कैमोन हॉय की भावे लिखा हो चीत शब्द में ये एक होन इस थीम टा हमारे का से मोटा मोटी भालो हुए चे एक होन कोनो अबारो बोल सी कोनो थीम किंतु कोनो एक बारे फिक्स्ड कोनो विषय ना मोर जेनरलाइज फॉर्म में आपने प्रेजेंट कर बैंड शटाई होते मूल बिश। तो व्यूअर्स ऐसे लामदे थीम सामारी एवं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ने एक टी आलोचना आशा करिए ये आलोचना टी आपने देर भलो लगे थे एवं ये आलोचना ना तेरी मात्र में आपने इसे कौन थोड़ा ने शायद तो कर में थीम के आईडेंटिफाई करते पार बैन एवं प्रेजेंट करते पार बैन और ये वीडियो टीज़ जब आपने भालो लगे था के तले अवश्य ही लाइक कमेंट एवं शेयर करे आमदरे शादे ही था बैन और आपने जो दी प्रथम बारे में तो इस चैनल टीते शादे का नाम है एक ना आमदरे चैनल सब्सक्राइब ना करे था के तले अवश्